ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ മദേഴ്സ് കിച്ചൻ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെസഹ ഒപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മച്ചി പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അപ്പത്തിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അരിപ്പൊടി തേങ്ങ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം ഞാൻ അപ്പത്തിന് ചേർക്കാനുള്ള ഉഴുന്നുപരിപ്പ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഉഴുന്നുപരിപ്പിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയും കാണുകയില്ല അതുപോലെ അപ്പത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം ഉഴുന്നുപരിപ്പിടാൻ ഇത് കാൽ കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റവിൽ നിന്നും മാറ്റി കുതിർക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കണം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കുതിരുന്ന സമയത്ത് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒന്നര കപ്പ് ഫൈൻ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വറുത്ത പൊടി കൊണ്ടാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനിത് കുഴച്ചു വെക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനിയും ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അരച്ചെടുക്കുക ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത സ്വല്പം വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉഴുന്ന് അരച്ചത് ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ ഉഴുന്നരച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് തേങ്ങയും അരച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ക്രീമി ആയിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട എന്നാൽ ഒരുമാതിരി അരഞ്ഞൊരിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കണം കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഒരു മാതിരി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതും അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ തേങ്ങ അരച്ച പാത്രത്തിൽ സ്വല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം കുഴച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം നീണ്ടു പോകരുത് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് പകരം സ്വല്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കുഴച്ചാലും നല്ല രുചിയായിരിക്കും അപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു പുളിപ്പിക്കാത്ത അപ്പമാണ് പെസഹ അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാൻ മൂടി വെച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പത്തിന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാവ് സ്വൽപ്പം തിക്കായിട്ടുണ്ട് അതിൽ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തിക്കാകുകയാണെന്ന് വരികിൽ തേങ്ങാപ്പാലോ വെള്ളമോ ചേർത്ത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിലാണ് കുരിശപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണമയം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പെസക വ്യാഴാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പോഷാന ഞായറാഴ്ച കിട്ടിയ കുരുത്തോല വെച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാത്രത്തിൽ വെച്ചു ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്
അപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഇത് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടുന്നില്ല എന്ന് വരിയിൽ അപ്പം വെന്തു അപ്പം വെന്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പാലുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഈ പാത്രത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉരുക്കിയെടുത്ത ശർക്കര പാലുണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വല്ല മണ്ണോ തരിയോ ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ മാറാനായിട്ട് ശർക്കര പാനി തിളപ്പിച്ച് അതിൽ വെള്ളം സ്വൽപ്പം വറ്റിക്കണം ശർക്കര ഉരുക്കി അതിൻ്റെ സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറ്റിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് രണ്ടാം പാലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത് അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം പാൽ ഈ പാലിൽ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരം ചേർക്കേണ്ടതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം ഈ ശർക്കര ഈ പനിയും രണ്ടാം പാലും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഈ പാൽ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലവർ ആണിത് ബ്രൗൺ റൈസ് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പാലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ സ്വൽപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പാലിൽ നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് ഇടുകയാണെന്ന് വരിയിൽ കട്ട കെട്ടും അങ്ങനെ കട്ട കയറാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി കലക്കി ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇളക്കി സ്വൽപ്പം തിക്കാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം ഈ പാല് ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കുറുകണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊടി പാലിൽ കലക്കി ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒന്നാം പാലെന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ ആദ്യം അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ സ്വൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം പാൽ ഇനി ഇത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ചൂടായി ഇനി ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് പാലിൽ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയും ചുക്കുപൊടിയും ചേർക്കണം അതിന് അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിച്ചത് ഈ പൊടിയിലും സ്വൽപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താണ് പാലിൽ ചേർക്കുന്നത് പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്ന് വരിയിൽ അതിൽ കട്ട കിട്ടിയിരിക്കും അവസാനം പാലിൽ പുരുത്തോലയും ഇട്ടിട്ട് പഴവും മുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെസഹാപ്പം കഴിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഈ റെസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക